আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমার নতুন ভিডিওতে সবাই স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি আপনাদের আপনাদের অনুশীলনী 4.1 এর মান নির্ণয়ে যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে আপনাদের তার কিছু অঙ্ক আজকে আমরা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা জানেন আমার আগের ভিডিওতে অর্থাৎ এই এই रिलेटेड আগের ভিডিওতে বেশ কিছু অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছিলাম তার দ্বারা ভাই কথা পরের অঙ্ক যেগুলো আছে সেখান থেকে আমি বেশ কিছু অঙ্ক সিলেক্ট করেছি আমি নিজে কিছু তৈরি করেছি আপনারা যদি এই অঙ্কগুলো যদি আপনি নিজেরা প্র্যাকটিস করেন আমার বিশ্বাস এই ধরনের অঙ্কগুলো তো আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে তো চলুন কথা না বেরিয়ে শুরু করে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী এই অঙ্কগুলো সমাধান করার জন্য আপনাকে দুটো সূত্র অবশ্যই জানতে হবে অনু সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে কি a plus b whole square equal to a minus b whole square plus 4ab আর এটা হচ্ছে a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab এগুলো অবশ্যই আপনারা জানেন তারপর আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি তো চলুন এক নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে আমরা দেখার চেষ্টা করি এক নম্বর অঙ্ক বলেছে x minus 1 by x equal to 5 হলে x plus 1 by x whole square সমান কত দেখেন আমার কিন্তু মাইনাসের মান দেওয়া আছে x minus 1 by x equal to 5 হলে x plus 1 by x whole square সমান কত তো চলুন আমরা প্রথম নাম্বারটা সমাধান করি এক নাম্বার সমাধান করলে প্রথমে যা দেওয়া আছে সেটা লিখতে হবে দেওয়া আছে যা দেওয়া আছে সেটাই প্রথমে লিখে ফেলবো কি দেওয়া আছে আমার এখানে x minus 1 by x equal to 5 5 দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার আপনাকে বলছে x plus 1 by x whole square a plus b whole square মানে প্লাস এর সূত্র এটা a plus b whole square সমান কত a minus b whole square plus 4ab তাহলে আমি সেটা अप्लाई করব তাহলে লিখব প্রথমে আমরা জানি দুই ধরনের ভাবে সমাধান করা যায় আমি আমি মুখস্থ ভাবে করি অর্থাৎ আমরা জানি যে সূত্র দিয়ে করে সরাসরি অনু সিদ্ধান্ত দিয়ে a plus b whole square অর্থাৎ এই জিনিসটা যেটা মান বের করতে বলছি সেটা সমান লিখে ফেলবো x plus 1 by x whole square না প্লাস এর সূত্র নেই সেটা তাহলে প্লাস সূত্র আমি কি শিখেছিলাম এক a minus b whole square plus 4ab a minus b এটা যদি a হয় এটা যদি b হয় তাহলে a plus b whole square সূত্র না অনু সিদ্ধান্ত না তাহলে কি বলবো a minus b whole square a minus b b মানে হচ্ছে 1 by x whole square plus 4 a b a মানে হচ্ছে আমার x b মানে হচ্ছে 1 by x খেয়াল করতে হবে কিন্তু a মানে হচ্ছে x b মানে হচ্ছে 1 by x তাহলে আমি সূত্র লিখলাম এই সূত্রটা মিলিয়ে লিখলাম কিন্তু খেয়াল করে দেখেন যখন প্লাস এর সূত্র তখন এখানে মাইনাস হয় এখানে মাইনাস হলে এখানে কি হবে প্লাস হবে একটা জিনিস হোল স্কয়ার হলে অবশ্যই কি হবে এখানে 4 হবে a স্কয়ার বেসিক্যালি কিন্তু 2 ছিল খেয়াল করে দেখতে হবে হোল স্কয়ারে কি হবে 4 হবে এটা মনে রাখতে বসে হবে মানটা বসিয়ে দিই a minus b এর মান আমাকে দেওয়া আছে কত 5 তারপর কত স্কয়ার দেওয়া আছে এটা অবশ্যই মনে করে দিতে হবে অনেক কিন্তু ভুল করে এটাতে প্লাস এবার দেখেন এই এই x টা হচ্ছে কিন্তু উপরের সংখ্যা এই x টা হচ্ছে নিচের সংখ্যা এর মধ্যে কিন্তু কি চিহ্ন আছে গুণ চিহ্ন আছে খেয়াল করে দেখেন মধ্যে কি চিহ্ন গুণ চিহ্ন এই x টা হচ্ছে উপরের x আর এটা হচ্ছে নিচের x আমরা জানি যে উপরের x এবং নিচের x যদি হয় সেটা কি হয় ভাগ যায় কাটাকাটি করে তাহলে কাটাকাটি করে কত থাকে 1 থাকে ঠিক আছে ভাগ যায় এখানে কিন্তু ভাগ গিয়েছে ভাগ গেলে কত কত x x কাটাকাটি অর্থাৎ ভাগ গেলে কত হবে 1 হবে মানে আমি এই x এবং এই x কাটাকাটি করলে থাকবে 1 থাকবে তাহলে 4 into 1 into x আমি আর কাটলাম না সুন্দরের জন্য কাটলাম না তাহলে 4 into 1 into 1 তাহলে 4 4 into 1 into 1 গুণ করলে কত হবে চারে হবে তাই না তাহলে আমি এটা কাটাকাটি করলে কত থাকে আলটিমেট এই সংখ্যাটাই থেকে যাবে ঠিক আছে এখানে যা থাকবে সেটাই থেকে যাবে এবার দেখেন 5 স্কয়ার 5 স্কয়ার মানে কত গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম 5 স্কয়ার মানে কত 5 into 5 তাহলে 5 into 5 মানে কত 25 পাঁচ পাঁচে 25 হয় প্লাস এর 4 হয় ঠিক আছে এবার আমি যোগ করে দেব অবশ্যই যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কল করে সাহায্য করবেন তাহলে কত হবে এখানে 29 হবে তো ভুল করা যাবে না কভার কনফার্ম হয়ে কিন্তু ভুল করা যাবে না অবশ্যই সঠিকভাবে করতে হবে তাহলে x 1 by x হোল স্কয়ার মান কত বের করলাম আমি 29 বের করলাম তাহলে এটা आंसर কত আসলো 29 খুব মজা করে কিন্তু করে যাবে চলুন আমরা দুই নাম্বারটা করে দেখা করি দুই নাম্বারটা কি বলছে a 1 by আগের অঙ্কে কিন্তু মাইনাসের মান দেওয়া ছিল তাই না এখানে কিন্তু প্লাস এর মান দেওয়া আছে a 1 by সমান কত √7 কোনো সমস্যা নাই √7 হতে কি হয়েছে √7 দেওয়া আছে হলে a minus 1 by হোল স্কয়ার মান আগেরটা কিন্তু প্লাস এর মান বের করতে বলেছে মাইনাস এর মানটা দেওয়া ছিল প্লাস এর মানটা বের করতে বলেছে এখন আপনাকে প্লাস এর মান দেওয়া আছে মাইনাস এর মানটা বের করতে বলেছে তো চলুন কোনো সমস্যা নাই আমরা করে ফেলি যেটা দেওয়া আছে প্রথমে সেটা লিখে ফেলি কি দেওয়া আছে আমার এখানে a plus 1 by a equal to কত √7 দেওয়া আছে যেটা দেওয়া তাহলে আমরা জানি কোনটা দিয়ে যেটা মান বের করতে হবে সেটা থেকে লিখব তাহলে কি
b b माने कौन था one by a plus b whole square minus four a b a होच्छे a b होच्छे one by ख्याल करें किन्तु लिखते हैं किन्तु अनेक किन्तु बोल करें a b लेके फैले ठीक है चलिए किन्तु हो बेना वो शोई जे मानता था वाचे शेट लिखता है तो लाबर बोली a minus b whole square कुल्लू को तो a plus b whole square minus four a b हमारे किन्तु minus a plus इन मानता था वाचे लो को तो चिलो root seven चिलो तले root seven बोल whole square root seven whole square minus আবার বলি উপরের a এবং নিচের a ভাগ যায় ভাগ গেলে কত 1 তাহলে আলটিমেট কি থাকবে এখানে 4 থাকবে তাহলে এটা এটা চলে গিয়েছে কাটাকাটি গিয়েছে তাহলে কত থাকে 4 into 1 4 এর সাথে 1 গুণ করলে কত হয় 4 হয় এই জিনিসটা বসে যাবে তাহলে আগে রকম কি দেখেন 5 ছিল 5 এর স্কয়ার তাহলে 5 এর স্কয়ার মানে কত 5 গুণ 5 করেছিলাম এখন কিন্তু দেখেন √7 তাহলে এই স্কয়ার একটা আছে কারণ √ আছে স্কয়ার এবং √ কিন্তু কাটা যায় স্কয়ার এবং যদি √ হয় এটা হচ্ছে বর্গমূলের চিহ্ন বর্গের চিহ্ন বর্গমূল এবং বর্গ কি করা যায় কাটা যায় তো চলে যায় তাহলে এখানে কত থাকবে 7 থাকবে ঠিক আছে -4 7 এবং 4 কাটা যায় তাহলে কত হবে 7 থেকে 4 গেলে কত হয় 3 হয় তাহলে এটার आंसरটা কত বের করলাম আমরা খুব সহজে তিনটা বের করে ফেলছি খুব মজা লাগতেছে আশা করি আপনাদের চলুন আমরা তিন নাম্বারটা করার চেষ্টা করি তিন নাম্বারটা কি বলেছে m 1 m 2 3 কোন সমস্যা নেই যেটাই মান দেওয়া থাকে দেখুন আমি খুব নিমেশে কিন্তু করে ফেলতে পারবো যদি অঙ্কগুলো বুঝে থাকেন m 1 2 3 হলে m 1 m হোল স্কয়ার মান কত তাহলে আপনাদের মাইনাস এর মান দেওয়া আছে না যাই দেওয়া আছে আমি সেটা প্রথমে লিখে ফেলবো এটা মুছে দিই আশা করি এটা বুঝেছেন আমি মুছে দিচ্ছি এটা তিন নাম্বার অঙ্কটা সমাধান করছি আমরা এতক্ষণ দুই নাম্বারটা করেছিলাম তাহলে মানটা যদি বসাই কি দেওয়া আছে আমার এখানে m 1 m ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 2 √3 ঠিক আছে এবার আমরা জেনে সূত্র তৈরি করব কার মান বের করতে বলছে m 1 m এর মান লিখে ফেলবো m 1 m হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু কত হবে m 1 m হোল স্কয়ার প্লাস হলে তো মাইনাস হয় এবং এখানে মাইনাস হলে এখানে কি হবে প্লাস হবে প্লাস 4 হয় কিন্তু 4 a b এবার হচ্ছে m b মানে হচ্ছে 1 m ঠিক আছে আমরা শুধু সূত্রটা খুব মনোযোগ সহকারে লিখতে হবে মাইনাস এর মান দেওয়া আছে আমাকে তাই না কত দেওয়া আছে 2 √3 দেওয়া আছে তারপর কত হোল স্কয়ার হয় প্লাস এর এই mm কাটা গেলে কত হয় আবার 4 হয় কিন্তু তাই না আমি 4 টা বসিয়ে দিলাম আশা করি আপনারা মানটা বুঝানো বুঝে গিয়েছেন তো চলুন এবার আমরা পরেরটা করি এর আগের অঙ্কে আমার প্রথম অঙ্কটা ছিল 5 স্কয়ার তাই না আমি বলেছিলাম কত 5 স্কয়ার মানে 5 ইনটু 5 হয় এর আগে এর পরের অঙ্ক ছিল কিন্তু √7 হোল স্কয়ার তাহলে আমি কত করে স্কয়ার এবং √ কে রে 5 করেছিলাম এবার খেয়াল করে দেখেন এবার আছে কত 2 √3 হোল স্কয়ার তাই না আমরা যদি বলি এই জিনিসটা যদি আমি বুঝার আগে আমি একটা জিনিস বুঝাই আপনাদেরকে a b হোল স্কয়ার তার মানে কি বললো এই স্কয়ারটা a এর উপরে যাবে স্কয়ারটা b এর উপরে যাবে তাহলে কত হবে a স্কয়ার b স্কয়ার হবে তাই না এই স্কয়ারটা যতগুলো সংখ্যা থাকবে এখানে গুণাকারে সবগুলো সংখ্যা কিন্তু যাবে কিন্তু প্লাস থাকলে হবে না কিন্তু প্লাস থাকলে ভেঙে দেওয়া যায় না কিন্তু গুণাকার থাকলে সবগুলো ভাঙা যায় তার মানে a স্কয়ার b স্কয়ার হবে যদি এটা যদি এরকম থাকতো a b হোল স্কয়ার থাকতো তাহলে কিন্তু আমি কখনোই কিন্তু এভাবে লিখতে পারতাম না a স্কয়ার b স্কয়ার আমি কিন্তু কখনোই লিখতে পারবো না এটা কিন্তু যুগাকার থাকলে কখনো ভেঙে দেওয়া যায় না কিন্তু গুণাকার থাকলে অবশ্যই ভেঙে দেওয়া যায় যতগুলো সংখ্যা থাকবে এখানে যদি 100 টা সংখ্যা থাকে প্রত্যেক সংখ্যার উপর ভেঙে দেওয়া যাবে তাহলে সেই হিসাবে যদি আমি এখানে করি এখানে দুটো সংখ্যা কিন্তু গুণাকার আছে তাই না তাহলে স্কয়ারটা 2 এর উপর যাবে স্কয়ারটা 2 এর উপর যাবে ইনটু স্কয়ারটা কত এর উপর যাবে √3 এর উপর যাবে আমি কি বুঝাইতে পারছি এখানে এই অনুসারে তাহলে দুটো অঙ্ক প্লাস এর 4 টা কিন্তু থেকে গেল ঠিক আছে আমি এক লাইন বেশি করছি পরে কিন্তু আপনারা না করলে সারবে তাহলে 2 স্কয়ার মানে কত 4 2 স্কয়ার মানে 2 ইনটু 2 তাহলে 4 আমরা জানি তাহলে স্কয়ার এবং √ কাটা যায় না প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম অঙ্কে এরকম ছিল দ্বিতীয় অঙ্কে এরকম ছিল স্কয়ার কাটা গেলে কত হয় 3 হয় প্লাস এর 4 হয় বুঝতেছেন আপনারা তাহলে কত হবে 3 4 এ 12 তাই না আমি এটা মুছে দিচ্ছি 3 4 এ 12 প্লাস এর 4 হবে 12 এবং 4 যোগ করলে কত হয় 16 হয় তাই না খুব মজা করে কিন্তু আপনারা অঙ্কগুলো করতে পারবেন যদি আপনাদের একটু মনোযোগ সহকারে আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখেন না ঠেনে অর্ধেক অর্ধেক টেনে দেখলে কিন্তু বুঝবেন না কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে তাহলে কিন্তু এই টাইপের অঙ্কগুলো আপনাদের আর কোনো সমস্যা হবে ইনশাআল্লাহ আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না তো চলুন আমরা এই অঙ্কটা আমরা চার নাম্বার তিন নাম্বারটা খুব বুঝে গিয়েছি এবার চলুন চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা কিন্তু একটু ট্রিক্স খেলেছে এখানে কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে আপনাকে চার নাম্বারটা খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এক নাম্বারটা করি এখানে হোল স্কয়ার ছিল দুই নাম্বারটা দেখেন হোল স্কয়ার ছিল তিন নাম্বারটা দেখেন হোল স্কয়ার ছিল কিন্তু চার নম্বরে কিন্তু
p এর মান দাও আছে লিখে ফেলি p প্লাস 1 বাই p ইকুয়াল টু কত 2 ঠিক আছে যা দাও আছে লিখে ফেললাম এবার আপনাকে যা মান বের করতে বলেছি জাস্ট আগের মত আমরা জানি হোল স্কয়ার দিয়ে করে ফেলব এখন এখানে এখানে যেগুলো লিখেছি আমরা হোল স্কয়ার দিয়ে লিখে ফেলেছি না এখানে মনে করলাম আমি হোল স্কয়ার আছে ঠিক আছে লিখে লিখব a মাইনাস অর্থাৎ p মাইনাস 1 বাই p হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু সূত্রটা কি লিখি আমরা p প্লাস 1 বাই p হোল স্কয়ার মাইনাস 4 p ইনটু 1 বাই p জাস্ট আমি মনে করি সূত্রটা বুঝে বুঝে লিখে ফেললাম এবার আমি কাজটা করি পরবর্তীতে আগের মত a মানটা কত 2 স্কয়ার মাইনাস p p p কাটা যায় না উপরে p নিচে p কাটা যায় তাহলে কত থাকবে আর 4 থাকবে 2 স্কয়ার মানে কত 4 মাইনাস 4 থাকবে 4 থেকে 4 বিয়োগ করলে কত 0 হয় কিন্তু খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু কার মান বের করেছি p 1 বাই p হোল স্কয়ার মান 0 বের করেছি কিন্তু আপনাকে তো বলেছে যে p 1 বাই p তাহলে আমি এটা কার মান বের করলাম এখানে লিখে আসতে পারি আপনি চালিয়ে বারবার করে p 1 বাই p হোল স্কয়ার মানটা বের করেছি তাহলে আমাকে অবশ্যই স্কয়ারটা বেনিশ করতে হবে না এখান থেকে স্কয়ারটা বাদ দিতে হবে কারণ স্কয়ার মান চাই নি আমাকে চাই যে শুধুমাত্র p 1 বাই p তাহলে স্কয়ারটা যদি এই পাশের স্কয়ারটা বর্গটা যদি ওই পাশ চেঞ্জ করে তাহলে সেটা হয়ে যায় বর্গমূল রুট চিহ্ন হয়ে যাবে বর্গমূল চিহ্ন হয়ে যাবে যেমন এই পাশে যদি প্লাস থাকে পাশ চেঞ্জ করলে কি হয় ওই পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যায় তাই না আর এই পাশে মাইনাস থাকলে ওই পাশে কি হয় প্লাস হয়ে যায় এই পাশে গুণ চিহ্ন থাকলে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় এই পাশে ভাগ দিলে ওই পাশে গেলে কি হয় গুণ চিহ্ন হয় একই ভাবে এই পাশে যদি রুট চিহ্ন স্কয়ার চিহ্ন থাকে বর্গ চিহ্ন থাকে ওই পাশে গিয়ে সেটা রুট এর চিহ্ন হয়ে যাবে যেমন আমি যদি করি p 1 বাই p আমি এখান দিয়ে স্কয়ারটা নিয়ে যাই তাহলে কত হবে রুট 0 হয়ে যাবে এখান দিয়ে স্কয়ারটা গিয়ে কি হয়ে যাবে রুট 0 হয়ে যাবে তো এখানে মানের উপর যাই থাক না কেন সেটার উপর কি হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে এবার আপনি যদি ক্যালকুলেটর প্রেস করেন এটা রুট 0 মানে হচ্ছে 0 রুট 0 মানে হচ্ছে 0 তাহলে সুতরাং আমি বের করে ফেললাম কত p 1 বাই p 0 খুব সহজই কিন্তু আপনি চাইলে অঙ্কটা করতে পারবেন এবার চলুন পরের নাম্বারটা অর্থাৎ 6 নাম্বারটা আমরা এই তিন মধ্যে কিন্তু চার নাম্বারটা করেছি হ্যাঁ এবার আমরা পাঁচ নাম্বারটা করব सेम অঙ্ক মনে হচ্ছে y 1 √6 হলে y 1 y সমান কত सेम ভাবে এখানে কিন্তু স্কয়ারটা দেয় নাই এটা এটার মধ্যে করে আমরা সমাধান করে ফেলতে পারবো আমি এটা মুছে দিচ্ছি আপনাদের যদি বুঝে থাকেন আশা করি বুঝেছেন পাঁচ নাম্বারটা আমরা সমাধান করছি কিসের মান দাও আছে y प्लस वन बाय वाई इक्वल टू बता रूट सिक जेटा दावा जी शेटा भी पता है मिली के बेल में ठीक है चिको मजा करे एक बार जहाँ मान बिर कुटते बोलते शेटा शुदा हमरा जानी वाई माइनस वन बाय वाई होल स्क्वायर ठीक है चिए ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू चिए वाई प्लस वन बाय वाई होल स्क्वायर माइनस फोर वाई इनटू वन बाय वाई अब तो जस्ट ए शूटर हम रहे अप्लाई करला माइनस शूटर हम रहे अप्लाई कर दिला जस्ट आगे मोड मान टा वो शीट मान को तो रूट सिक्स होल स्क्वायर माइनस इटे टे काटा के लिए वाई ऊपर रूट वाई नीचे रूट काटा जाए तो लगा दिया शुद्ध मात्र फोर तक बे स्क्वायर अमुंग रूट आकारा जाए एक टू आगे बोल चिला स्क्वायर अमुंग रूट काटा के लिए कहता है कि सिक्स तक बे माइनस ए फोर है तो लिए बी उपकले कहता है सिक्स तक के फोर के लिए अच्छे टू है इटा मैं कार्म হোল স্কয়ার মানটা বের করেছি কিন্তু আমাকে তো বলেছে কার মান বের করার জন্য স্কয়ার ছাড়া তো y 1 বাই 1 বের করতে বলেছে তাহলে স্কয়ারটা এই পাশে গেলে কি হয়ে যায় একটু আগে বললাম স্কয়ারটা কি গেলে কি হবে রুট হয়ে যাবে পাশ চেঞ্জ করলে এই পাশে কি হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে কিন্তু আগের অঙ্কে রুট 0 ছিল রুট 0 মানে হচ্ছে 0 ক্যালকুলেট প্রেস করলে 0 পেয়ে যাবেন কিন্তু এই রুট এই মানটা যদি এবার 6 নম্বরটা আমি এখন করব না আপনারা নিজেরা নিজেরা করবেন আজকে ভিডিওটা অফ করবেন প্রথমে একটু অফ করে নিজেরা ট্রাই করে দেখেন খাতার মধ্যে যদি আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন এরপর আমার ভিডিও আমার আবার ভিডিওটা অন করে দেখবেন আমার সাথে মিলে কিনা তো এখন ভিডিওটা অফ করে দেন আপনারা করে আপনারা নিজে নিজে করেন প্রিয় শিক্ষকতে আশা করি আপনারা ভিডিওটা অফ করেছেন এবং অন করে করে ফেলেছেন এবার আমার সাথে একটু মিলিয়ে দেখেন তাহলে কি দেওয়া আছে b 1 বাই b ইকুয়াল টু দেওয়া আছে b 1 বাই p বের করতে বলেছেন যেটা দেওয়া আছে লিখে ফেলব b 1 বাই b ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 3√3√2 সরি 3√2 আমরা জানি কার মান b 1 বাই b হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু b 1 বাই b হোল স্কয়ার माइनस फोर सॉरी एक ना माइनस थ्री प्लस है ये तो किन्तु मोने कुर्ता है ठीक है से ना लेकिन तो बुल होए जाए बुल होले किन्तु नंबर पाबे ना एकदम जीरो होए जाए तो तो हम कुप मोनोजुक शोकरे कुर्ता है ये मान्टा दवाचा में का तो थ्री रूट टू होल्स क्वार्ट दवाचे 
प्लस ऊपर भी नीचे भी काटा जाए फोर था ठीक है एक टू आगे बोले स्कोर जो गुलाब संख्या थको सब गुलाब संख्यार मध्य जाए थ्री ऊपर जाए रुट टूर पर जाए थ्री ऊपर गले कह थ्री स्कोयर मैं तीन टाइम गुण करते तीन सरि तीन दुईटा तीन गुण कर तीन गुण तीन तेल कत तीन तारीखे नये हो जाए एक साथ लिखे फिलीस स्कोयर और रुट काटे जो भेगे दें तो स्कोर रुट और रुट काटा जाए कत थे फोर थक प्लस फोर हल तेल कत चार नौ छत्तीस प्लस चार कत हो फर्टी है आपना क्योंकि होल स्कोयर मानी बेर करते हैं तेल आन्सार एक टू हो जाए आगे अंक दिन स्कोर छो ना क्या से हमें ये कि फेल रोड कर आशा करी अंक अपना अंकगल खूब मनोज सहकार देखे और खूब सुंदर भाव बुझे गए हमारे विश्वास जो भिडियो सम्पूर्ण भाव देखें ये टाइप से अंक आसले अपन और को समस्या है खूब सहजे क्योंकि अपना देखार साथ ही साथ अंकगल सोल्यूशन करते पर तो प्रिय शिक्षार्थी आज के पर्यत आज हमें परवर्ती भिडियोते अपन जो बेवर्ती अंकगल आगे नतून एक भिडियो देर चेषा करूँ से पर्यटन भलो थकबें आल्ला हाफिज़